ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് ഡി ഓൺലൈൻ ആൻഡ് രാജീവ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ലെയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൻ്റെ എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയലും ഞാൻ സെയിം ഫോട്ടോയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മെയിൻ കാരണം ഈ സെയിം ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ പല പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പല ഫോട്ടോയിൽ വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിമിലർ ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ ഒരു ഡി ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരു ഒരേ ഫോട്ടോ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ അത് സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെയിം ഫോട്ടോ തന്നെ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ട്യൂട്ടോറിയലിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിലെ നാലാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറായ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോഴേ മീൻസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ അല്ല മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാറ്റേൺ നോക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവയൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി ഞാൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ അഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരു സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയർ മാസ്കും കിട്ടുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ നമുക്കതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് മുകളിൽ അതായത് ഒന്ന് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും പിന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പുതിയ ബൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇൻഫോയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടാബിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോ ജസ്റ്റ് ഈ ലെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മൗസ് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇൻഫോയുടെ ഭാഗത്ത് ഏതൊക്കെ കളറാണ് സെലക്ട് ഏതൊക്കെ കളറിന് മുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മൗസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫോ ടാബിൽ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂമറിക്സ് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇൻഫോ ടാബ് എഡിറ്റിങ്ങിന് യൂസ്ഫുൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ടാബിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാം കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാബിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കാം ചിത്രത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാം സിമ്പിളാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ലെയർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടാം ചിത്രത്തിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓക്കെ ഞാൻ പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ബ്രൈറ്റ്നസ്സും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാം ചെറുതായിട്ട് ചിത്രത്തിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ചിത്രത്തിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെയർ മാസ്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ആയി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ലെയർ മാസ്ക് കിട്ടും ഇൻവേർട്ടിൻ്റെ ഒരു കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ ആയി ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് തപ്പിയെടുക്കേണ്ടി വരും മീൻസ് ഞാൻ മാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ചെറുത് ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തു ഈ ലെയർ
ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിലെ രണ്ടാമത്തെ ടാബിലേക്ക് പോകാം അതായത് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും നമുക്കിവിടെ നോ മാസ്ക് സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യാതൊരുവിധമായ ടാബ്സും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല മാസ്ക് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് കളർ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇൻവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിനെയാണ് ലെയർ മാസ്കിനെയല്ല നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വിസിബിളായി വന്നു നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു സെ ഒരു കളർ റേഞ്ച് സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കളർ റേഞ്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ മാസ്ക് ലെയർ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കളർ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബേബിയുടെ ഈ നമുക്കൊരു പാൻറ്റ് പാൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ കളർ റേഞ്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു കളർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേബിയുടെ പാൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പാൻറ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ തോതിൽ വിസിബിളാണ് പാൻറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഏരിയാസ് നമുക്ക് വിസിബിളാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഐ ഡ്രോപ്പറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്ലസ് സൈനുള്ള ഐ ഡ്രോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതെന്ന് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് പകരം വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്തു പോയാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു രീതി എന്ന് ഇനി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പാൻറ്റിൻ്റെ ആ കളർ ഏകദേശം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പ്ലസ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പാൻറ്റിലെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പാൻറ്റിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിവിടെ ഫസിനസ് റേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ചെറിയ തോതിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഫസിനസ് ഇച്ചിരി കുറച്ചപ്പോഴും നമ്മുടെ പാൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് ഓക്കെ റേഞ്ചും ഞാൻ അഡ്ജ് അഡ് റേഞ്ചും ഞാൻ ചെറിയ തോതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സെലക്ഷൻ കിട്ടി പക്ഷേ കൂടുതൽ ഏരിയകൾ നമുക്കിവിടെ വിസിബിളാണ് അതിന് അതിന് ഈ ഏരിയകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ ഡ്രോപ്പർ ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണോ സെലക്ഷൻ വേണ്ടാത്തത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ മാറും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കളർ റേഞ്ച് ആണോ വേണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നത് ആ സെയിം കളർ റേഞ്ച് നമ്മുടെ പാൻറ്റിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണ്ട എന്ന് വെക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലസ് എടുത്തിട്ട് പാൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട ഏരിയാസ് എല്ലാം സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഏരിയാസും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീല് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പാൻറ്റിലെ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്കിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെലക്ഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾട്ടെക്ക് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെയർ മാസ്ക് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾട്ടെക്ക് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെയർ മാസ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലെയർ മാസ്ക് മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ലെയർ മാസ്കിൽ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് സീ ത്രൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അടിയിലുള്ള ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഏരിയാസ് നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മുടെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുത്തുന്നത് അത് നമ്മുടെ അടിയിലുള്ള ലെയറിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുകയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഏരിയ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഏരിയയുടെ സെലക്ഷൻ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന വൈറ്റ് ഏരിയാസും സെലക്ഷനിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക
നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഒരു ലെയർ മാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി വേണ്ടത് ഈ പാറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിലാണെന്ന് മാത്രവും ഇവിടെ ലെയർ മാസ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു അത് നമുക്ക് പാൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അത് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാൻറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുന്നു ബ്രൈറ്റ്നസ് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയയിൽ മാത്രം ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയുന്നത് കാണാം കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള സെലക്റ്റീവ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിസിബിളാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ഒന്ന് ഇൻവിസിബിളാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ എൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തീരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറച്ചും കൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡിഫ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന് സൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയൊരു വിൻഡോ വരും അവിടെ ബ്ലെൻഡിഫ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു ലെയർ മാസ്കിൽ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു സെലക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിഫ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ തീരുകയാണ് അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ആണ് ലെവൽസും അത്യാവശ്യം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ഐ സ്റ്റുഡിയോ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇത് നിർത്തി വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിലും ഭേദം ജസ്റ്റ് ഇത് തീർത്തതിന് ശേഷം അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു വേറെ ഏത് രീതിയിലുള്ള വിധി വീഡിയോ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൂമിനാർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടിറങ്ങുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താഴെ നമ്മളൊരു കൂപ്പൺ കോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള കൂപ്പൺ കോഡാണ് ഐ സ്റ്റുഡിയോ ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് കൂപ്പൺ കോഡ് ഈ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ലൂമിനാർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ് ലൈറ്റ് റൂം ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റൂം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് കിട്ടുന്നത് ലൈറ്റ് റൂം മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരം രൂപ വെച്ച് അഡോബിൻ്റെ റെൻ്റൽ പോളിസിയിലെ നമുക്കത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലൗഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അഡോബിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കിട്ടുന്നത് മന്ത്രി റെൻ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ലൈറ്റ് റൂം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് റൂമും അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബണ്ടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് രൂപ പെർ മന്ത് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കണം അത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കൂടി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഈ കാര്യം മന്ത്ലി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലൂമിനാർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏകദേശം മൂവായിരത്തിന് താഴെ മാത്രം വിലയാണ് അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലൗഡ് പോലുള്ള ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം അല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനം നമുക്കതിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്യാം പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക
നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നല്ല നല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ വേറെ എഡിറ്റേഴ്സ് എഡിറ്റർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ബേസിക്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കാര്യങ്ങളും അറിയണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ സ്റ്റുഡിയോ ഓൺലൈൻ്റെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഐ സ്റ്റുഡിയോ ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വർഷം എനിക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മുൻപ് പല ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു രാജീവ് കുറച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയലും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയത്തില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ലൈറ്റ് റൂമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത് സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിച്ചെടുത്തു അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു മീൻസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കാത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഇതുപോലെ ആറായിരം പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോ